Por ejemplo, el set size. El set size escribe E, X, E, R, C, I, S, E. Como ejercicio. Yes, Melida. Thank you. Very good. Muy bien. Exercise. Ejercitarse. Significa ejercitarse. Um, la otra palabra es take a nap. Take a nap. Entonces acá hay tres palabras. Un take. Escribe T-A-K-E. Tomar. Que es el verbo, de, el verbo tomar. t a k -E. La A. Aparte, la A. Y aparte, nap, N-A-P, N-A-P, que significa siesta. Entonces, take, take a nap significa tomar una siesta. Take a nap. Bien, Melia. Take a nap. Ok. La otra es listen to music. Listen to music, escuchar música. Se escribe lis, listen, se escribe listen, listen, con T. L-I-S-T-E-N. Bien, Melida, sí. Listen to, T-O, tú, aparte, y aparte music, como música en español, pero sin la A del final, music, music. Entonces, listen to music es escuchar música. Listen to music. Escuchar música. Ok. Read. Read. Leer. Read. Se escribe read. R-E-A-D. Read. Se pronuncia read. Ok. Yes, Melina. Ok. Um, la siguiente... Play fútbol, play fútbol, jugar fútbol, play fútbol. Entonces, play, verbo jugar, P-L-A-Y, play. Y fútbol, F-W-T-B-A-L-L. -L. Yeah, very good, Melina. Ok, jugar fútbol. And the other is, eh, la otra es check email. C-H-E-C-K. Ese es check, check, revisar, check. Email, email es E-M-A-I-L. Como email. Entonces, check email. Revisar correo electrónico. Check email. Esto significa revisar correo electrónico. Yes, Melia. Bien, Marisol. Ok. Eh, no T, sino una C. En vez de la T que puses, te puses. Pones una C. Check email. Ok. Uh, la siguiente se es go to the movies. Go to the movies. Ir al cine. Go, el verbo ir. Geo. Eh, tú, teo. Se escribe teo. Tú. De. T-H-E. De. Movies. Movies es m o v I e S. Entonces, go to the movies. Go to the movies. ¿Qué significa ir al cine? Bien, Paulina. Bien, María. Y otra es go dancing. Go dancing. Ir a bailar. Go. Lo mismo, go. G o y dancing, T-A-N-C-I-N-G, dancing. 
go dancing, ir a bailar. Visit friends, visit friends, visitar amigos. Visit, visit, B, la V, la I, S, I, T, ¿cierto? Visit. Y friends, friend, friend, con eso, ¿cierto? Se escribe, friend, ok. Friends, visit friends, visitar amigos. Ok, and the last one, la última, go out for dinner, go out for dinner. Salir a cenar. Go out for dinner. Go, geo, out, o u -t, out, for, f-o-r, for, y dinner, dinner, con doble n, dinner. Como se escucha, pero con doble n. Go out for dinner. Salir a cenar. Ok, perfect. Now I'm going to explain... Frequency adverbs. Ahora voy a explicar los adverbios de frecuencia. Entonces, um, so we have, okay, we use some adverbs to describe how frequently we do an activity. Entonces, nosotros usamos los adverbios, algunos adverbios para describir eh, ¿Con qué frecuencia hacemos una actividad? So we have always, always. ¿Qué significa siempre? Always se escribe A, L, W, A, Y, S. Always. ¿Qué significa siempre? Esto me indica que la frecuencia con que hago la actividad es de un 100%. For example, I always play football on Saturday. Yo siempre juego fútbol los sábados. I always play football on Saturday. Yo siempre juego fútbol los sábados. Bien. Um, then we have usually. Luego tenemos usually. U, S, U, A, W, L, Y. Usually. ¿Qué significa generalmente o normalmente o habitualmente? For example, I usually check email in the evening. Entonces, yo usualmente o generalmente reviso el correo electrónico por la tarde. Generalmente reviso el correo electrónico por la tarde. Ok. Eh, cada vez es con menos frecuencia. Entonces, eh, then we have sometimes. Luego, entonces, tenemos... Sometimes. Escribe sometimes. Así se escribiría. S-O-M-E-T-I-M-E-S. Sometimes. Que es a veces o algunas veces. Sometimes. For example, I sometimes go dancing on weekends. Entonces, algunas veces voy a bailar los fines de semana. Ok, finally, we have never. Entonces, finalmente tenemos never, que significa nunca. Never. N-E-V-E-R. Never. ¿Qué significa nunca? Yes. Así se escribe. Muy bien. Never. For example, I never take a nap in the afternoon. I never take a nap in the afternoon. Entonces, yo nunca tomo una siesta en la tarde. Be careful. Don't say I play always. No. I always play. 
¿cierto? Primero el sujeto, luego eh, fre el frequency adverb y luego el, el verbo. Entonces digo, I always play, ¿cierto? No, I play always, no. Uh, anterior al, al verbo, escribo el frequency adverb. Como lo podemos notar en los demás, en los demás ejemplos, todos los ejemplos están de esta manera. Ok. Um, now I'm going to ask some questions. Voy a hacer algunas preguntas. El que quiera responder me escribe en el chat. O oh, ya, yeah. ok. Um, la primera pregunta, the first question is, what do you do in your free time? What do you do in your free time? Entonces, ¿qué haces en tu tiempo libre? What do you do in your free time? Ok, Melida, good. I always play guitar. Melida, say, I always read. Good. Very good. For example, I can say, uh, in my free time, en mi tiempo libre, in my free time, I sometimes mm, go out for dinner. Eh, algunas veces salgo a cenar. I sometimes go out for dinner. Or, or, ah, okay, for example, I, I always listen to music. Yo escucho música. I always listen to music. Oh, I read. I read, oh, I listen to the books. I don't know. Okay, did I say I never take a nap? Okay. Miguel, I sometimes play chess. Good, Miguel, excellent. <laughs> I always take a nap after lunch. <laughs> Siempre tengo una siesta después de del almuerzo. <laughs> In my case. Okay, uh, David, I always get I always play the guitar. Okay? Te faltó el verbo. Play de tocar guitarra. Play guitar. I always play guitar. The guitar. Good. Muy bien. Ok. Um, bien. Ok. La siguiente pregunta es: When do you visit friends? When do you visit friends? Cuando visitas a tus amigos. Cuando visitas los amigos. When do you visit friends? For example, I can say, I never visit friends, for example. Nunca visito a um, los amigos. I never visit friends. Or, yes, for example, in, at the moment, it's very difficult to visit friends. En este momento es muy difícil visitar amigos. Okay, Melia, I sometimes visit friends on my free time. Good. Very good. Oh, 
Oh, uh, I can say I visit friends. I visit friends uh, in the evenings. Yo visito a los amigos en las noches. I visit friends in the evenings. Ya que me está preguntando cuándo. When. When do you visit friends? Cuando visitas a los amigos. Entonces puedo decir, I usually visit friends in the evening. Yo generalmente visito a los amigos en las noches. Ok, Miguel, I usually visit friends on Sundays. On. On Sundays. Very good, Miguel. Pero uso on. O N, ¿ok? I usually visit friends on Sunday. Paulina say, I sometimes visit friends on Saturday. Good, Paulina. Excellent. Ok, and the next question is, what time do you take a nap? What time do you take a nap? Entonces, ¿a qué horas? Tomas una siesta. So, I always take a nap after lunch. Entonces, yo siempre tomo una siesta después del almuerzo. After lunch, por ejemplo. Melida, I sometimes take a nap. Ok. Por términos. Ok. ¿O a qué hora sería más específico? Um, I take a nap at 12.30 or at 1 o'clock, a la una, a la una en punto, at, at 1 o'clock. Yes, Melida, good. Muy, muy bien, ok. La siguiente pregunta es, what do you like, ah, no, ok. What do you like to listen? What do you like to listen? ¿Qué te gusta escuchar? What do you like to listen? I like to listen the piano. Yes, I want I like to listen the piano. Te falto listen, escuchar. I like to listen. I like to listen. Me gusta escuchar. I like to listen. Okay? Very good. The music, my friends, okay? Good, Marisol. I like to listen the music or my friends. Okay. Bien, Melida. I like to listen the piano music. Good. I always listen. I always listen. Okay. Primero, always. Muy bien. Uh, yo siempre escucho what. I always listen... To, to what? The radio? The radio? Or maybe music? Bien. Okay. Let's continue with the next question. When do you go to bed? When do you go to bed? ¿Cuándo vas a la cama? 
cuando vas a la cama, o sea, a dormir. Eh, por ejemplo, I go to bed, I go to bed eh, at 10 o'clock. Ok, Melida, good. I go to bed at 9 o'clock. Very good. Marisol say, I mean, sometimes at 11 o'clock. I sometimes go to bed at 11 o'clock. Okay. Gisela, I go to bed at 11 o'clock. Okay, good. Melida, I go to bed at 10 after 9. Very good. I usually go to bed at 11 o'clock. Very good, Miguel. Excellent. Okay. And the last question is, la última pregunta es, what do you do on weekends? What do you do on weekends? ¿Qué haces los fines de semana? On weekends. What do you do on weekends? For example... I usually watch, I usually, for example, I don't know, e movies, the películas, I usually see movies, or I usually visit my family. Generalmente visito mi familia. Ok, Melina, good. I usually go out with my friend. Excellent. Miguel, I usually... Ah, ok, eso no, no. Uh, Gisela, I always play the piano. Good. Miguel, I usually study English and music. Excellent. Okay, very good, good job. Thank you for participating. Gracias por participar. Okay, now we're going to do a listening activity. Vamos a hacer una actividad de listening. Uh, let me see. One moment, please. Okay. Um... Voy a leer la, la, las preguntas y luego escuchamos. Ok, and so the first question is, where is that going? Where is that going? ¿Dónde está yendo papá? ¿A dónde va papá? Entonces, la respuesta A es home, casa, home. Y la B, to the store, a la tienda, to the store. Ok, ah, voy a leer las dos primeras y lo escuchamos para que no se olviden las, las preguntas. Entonces, la primera, ¿a dónde va papá? Y la segunda, what is kind? Making. What is Kai making? K 
¿qué está preparando Kai? Entonces, la A, chicken soup, sopa de pollo, chicken, chicken uh, sorry, chicken soup, and B, vegetable soup, sopa de vegetales, vegetable soup. So, let's listen, vamos a escuchar, ¿ok? Hey, Kai. Hi. Voy a poner un poco más de volumen. Hey, I'm going to do. Hey, Kai. Hey, Kai. Hi. Hey, I'm going to the store. Do you need anything? Uh, yeah, I'm cooking chicken soup and I need some vegetables. What What vegetables do you need? Uh, onions, celery, carrots. All right, you need onions, celery, and carrots. Yeah. Anything else? Um. How about cilantro? No, I don't like cilantro. You don't like cilantro? Nope. All right. I'll see you later, bud. See ya. Bye. Vamos a escuchar de nuevo. Okay? Hey, Kai. Hi. Hey, I'm going to the store. Do you need anything? Uh, yeah, I'm cooking chicken soup and I need some vegetables. What, what vegetables do you need? Uh, onions, celery, carrots. All right. You need onions, celery, and carrots? Yeah. Anything else? Um. How about cilantro? No, I don't like cilantro. You don't like cilantro? Nope. All right. I'll see you later, bud. See ya. Bye. Okay. Okay, the first question is, where is that going? Home or to the store? A casa o a la tienda? To the store. What is the correct option? Bien, Melida. Good. Bien, Celeste, good. La B. To the store. A la tienda. Él está yendo a la tienda. Very good. And the second question is, what is Kai making? Está preparando. A. Chicken soup. Or B. Vegetable soup. What is the correct option? Okay. Aquí la opción correcta es la A. Muy bien, David. Bien, Miguel. Bien, Celeste. De um, chicken soup. Chicken soup. Él al comienzo dice, eh, estoy haciendo una sopa de pollo, pero necesito algunos vegetales. Entonces, no está haciendo una sopa de vegetales, sino que de pollo, pero necesita algunos vegetales. Ok, entonces vamos, voy a leerles las otras tres preguntas y volvemos a escuchar, ¿ok? Um, three. What does Kai need? What does Kai need? Entonces, ¿qué necesita Kai? A. He needs onions, celery, and tomatoes. He needs onions, celery, And tomatoes. Entonces, él necesita eh, cebolla. Eh, I don't remember what celery. Tomates y apio. Sorry. 
He needs onions, celery, and tomatoes. Entonces, él necesita eh, cebollas, tom eh, apio y tomates. Or B, he needs onions, celery, and carrots. Entonces, eh, cebolla, apio y, y zanahorias. Entonces, una es con tomatoes, la diferencia, y la otra es con carrots. ¿Ok? Y then question four is, does he need anything else? Does he need anything else? Entonces, él necesita algo más. A, yes, he needs some cilantro. Sí, él necesita algo de cilantro. O B, no, he doesn't need anything else. La B, no, él no necesita nada. Ok, fine. Does he like cilantro? A él le gusta el cilantro. Does he like cilantro? A, yes, he likes cilantro. Sí, le gusta. Or B, no, he doesn't like cilantro. O B, no, no le gusta. Ok, vamos a escuchar. Hey, Kai. Hey, Kai. Hi. Hi. Hey, I'm going to the store. Do you need anything? Uh, yeah, I'm cooking chicken soup and I need some vegetables. What, what vegetables do you need? Uh, onions, celery, carrots. All right, you need onions, celery, and carrots? Yeah. Anything else? Um. How about cilantro? No, I don't like cilantro. You don't like cilantro? Nope. All right, I'll see you later, bud. See ya. Bye. Ok, muy bien. Entonces, la pregunta 3. What does Kai need? A. He needs onion, celery, and tomatoes. Or B. He needs onion, celery, and carrots. What is the correct option? Excellent. Is B. Good. Muy bien. He needs onion, celery, and carrots. Good job. Okay, number four. Does he need anything else? ¿Necesita él algo más? Entonces, A. Yes, he needs some cilantro. Or B. No, he doesn't need anything else. Muy bien. Excelente. Es la B. It's B. Ok, B. No, he doesn't need anything else. Ah, number five. Does he like cilantro? A. Yes, he likes cilantro. Or B. No, he doesn't like cilantro. A or B. Muy bien. Good job. It's B. No, he doesn't like cilantro. Muy bien. Él dijo que no le gustaba el cilantro. Muy bien. Good job. Ok. Hemos terminado el ejercicio. So, we are going to explain the questions with how often. Entonces, ahorita eh, voy a explicar las preguntas con how often. How often. Eh, eh, se escribe H-O-W, how. Y often se escribe o f T E N como often often ok how often questions with how often entonces uh, how often 
significa con qué frecuencia. Con qué frecuencia lo y lo uso para preguntas. Con qué frecuencia haces tal cosa. Entonces lo uso para preguntar. So we say, how often do you take out the garbage? Take out, sacar, T-A-K-E, out, O-U-T, take out, the garbage. Garbage, la basura. Escribe G-A-R-B-A-G-E, garbage. So, how often do you take out the garbage? Entonces, ¿con qué frecuencia sacas la basura? So, I answer, I take out the garbage every day. Entonces, puedo responder, yo saco la basura todos los días. I take out the garbage every day. Todos los días, every day. Cuando digo estas dos palabras, every day, estoy indicando que lo hago todos los días, es decir, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, sa Saturday, and Sunday. ¿Cierto? Todos los días de la semana. Ok. And another example, otro ejemplo. How often does she go shopping? Does she go shopping? Entonces, ¿Con qué frecuencia ella va de compras? She goes shopping on Saturdays. She goes, she goes shopping on Saturdays. Entonces, ella va de compras los sábados. On Saturdays. Entonces, acá estoy indicando que solamente lo hago los sábados. Ok. Other time expressions, otras expresiones de tiempo que puedo usar. Por ejemplo, once a week, una vez a la semana, once a week. Once se escribe como, se escribe el once en español, once. O-N-C-E. Se pronuncia once, once. A la week, que es semana, w Doble E y la K. Week. Once a week. Bien, Melida. Uh -huh. Once a week significa una vez a la semana. Eh, puede ser los lunes o los martes. I don't know. Un día de la semana, específicamente. Ok. Uh, twice a week. Twice a week. Es dos veces a la semana. Twice a week. Twice se escribe T-W-I-C-E. Twice. Y lo mismo de la, del otro. A week. Dos veces a la semana. Por ejemplo, eh, Tuesday and Thursday. Los martes y los jueves. To Tuesday and Thursday. Our Or I can say three times a week. Three times a week. Tres veces a la semana. Three, el número tres. T-H-R-E. Así se escribe three. Times, times, tiempos, times, recuerden, o veces, times, a week. Entonces, tres veces a la semana. Three times a week. For example... Tuesday, Thursday, and um, Friday. Entonces, los martes, los jueves y los viernes. For example, eh, you have English class three times a week. Ustedes tienen eh, clase inglés tres veces a la semana. Monday, Tuesday, and Thursday, right? Muy bien. Entonces, de esta manera podemos responder al how often. Ok. 
Finally, I want you to practice speaking. So I will ask you some questions. Voy a preguntarles otras preguntas. Voy a hacerles otras preguntas. How often do you go shopping? How often do you go shopping? Con qué frecuencia van de compras? How often do you go shopping? For example, I go shopping three times a week or I go shopping on weekends. Los fines de semana. Tell me. Or I can say, oh, good, Marisol, one a month, once a month, once a month, una vez al mes, once a month, a month. Melida, I go shopping once a week, good. Once a week. Una vez a la semana. Or I can say, I never go shopping. <laughs> I go shopping once a week. Good. Very good. Uh, okay, the next question is, how often do you have English class? How often do you have English class? ¿En qué frecuencia tienes clase de inglés? Easy. Bien, Miguel. Three times a week. I can say I have English class three times a week. I have English class three times a week. Okay, very good. The next question is how often do you clean the house? How often do you clean the house? Con qué frecuencia limpias la casa? Clean the house. For example, I can say, I clean the house every day. Todos los días. I clean the house every day. Okay. And the last question, la última pregunta is, how often do you wash the dishes? How often do you wash the dishes? ¿Cuánto lavas los platos? Okay, Gisela say I clean, I clean, no I cleaning, I clean. 
I clean the house three times a week. Okay? Good. Marisol, I clean the house every morning. Excellent. Celeste, I clean my house every day. Very good. Melida, every day. Every day. I wash the dishes every day. Yes, every day. Every day. I wash the dishes twice a day. Twice a day. Okay, Miguel, good. Muy bien. Three times. Three times. Tres veces to no. I I don't understand. Three times every day? No. Suena raro. Tres veces todos los días. Oh, okay. Or maybe yeah. Okay, that's good. Perfect. Okay, do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? Do you have any questions? No. Okay. Perfect. The um, Okay. The next class is about have and have got. Have es, es, que se escribe H A V E. Have y have got que es H A V E. Have lo mismo have y got P O T. Got. Entonces, puedo usar have solito o have got. Los dos significan tener. Have and have got. Um, let me see. Ok, para hablar de posesión usamos have or have got. Son dos maneras de, de, diferentes de decir lo mismo. No hay diferencia de significado, pero sí la forma de hacer la frase. Ambas expresiones significan tener. Entonces, para he, she, and it, usamos has, H-A-S, has. Bien, bien, sí. Y para, ah, bueno, y has got, la otra manera sería has got. Has y el got. Has got. Los dos significan tener. Para I, we, you, and they, usamos have y have got. Ok. Have and have got. Entonces, con los dos significan tener. La próxima clase lo vamos a ver un poco mejor. Entonces, para los pronombres he, she, and it, él y ella, y it, y te, usamos has de una forma, has, has solito o has got, has got. Or 
para I, we, uh, you, and they. Yo, nosotros, ustedes y ellos. You, they. Usamos have and have got. Have, H-A-V-E, have. Or have got. Have y el got. Have got. Entonces, puedo usar el have solito o puedo usar have got. Y significan lo mismo, tener. Entonces, la próxima clase lo vamos a ver un poco mejor. ¿Ok? And that's it for today. Es todo por hoy. Te, te, uh, thanks for participating. Have a good night. Tengan buena noche. Ok, you're welcome. Good night. Good night, teacher. Thank you.